ঐতিহাসিক 7 মার্চে বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা মুক্তি যোদ্ধাদের প্রধান অনুপ্রেরণা ছিল বঙ্গবন্ধুর ভাষণ আলোচনা সভায় শেখ হাসিনা যত বাধাই আসুক পুরান ঢাকায় থাকবে না রাসায়নিকের গুদাম বললেন প্রধানমন্ত্রী শপথ নিলেন উত্তর সিটি মেয়র এবং প্রথম ধাপের উপজেলা নির্বাচনের শেষ মুহূর্তের প্রচারণায় ব্যস্ত প্রার্থীরা ভোটের দিন বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা হবে না আইজিপি স্বাগত এশিয়া নিউজ থার্টিতে সাথে আছি আমরা দুজন আমি ত্রিনা ফারহানা এবং আমি সাবরিনা জিয়া শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার চলে যাব পুরো খবরে ঐতিহাসিক সাত মার্চ উপলক্ষে ধানমন্ডিতে জাতির জন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল সাতটায় শ্রদ্ধা জানান তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শ্রদ্ধা জানানোর পর আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে নিয়ে শ্রদ্ধা জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা এরপর দলের সহযোগী সংগঠন সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানায় পরে দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বলেন সাত মার্চের ভাষণ থেকে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার মূল দিক নির্দেশনা আসে মানুষের মধ্যে শেয়ারিত করে প্রতিটি মানুষকে শেয়ারিত করে উজ্জীবিত করে সাতই মার্চের এই বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ এটা শুধু বাংলাদেশ জাতির জন্য নয় বাংলাদেশের মানুষের জন্য নয় সারা পৃথিবীর নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের এক অনুপ্রেরণামূলক ভাষণ উনিশশো একাত্তর সালের রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রধান প্রেরণা ছিল জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের সাত মার্চের ভাষণ ঐতিহাসিক সাত মার্চ উপলক্ষে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় এ কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সেদিন ওই ভাষণে বঙ্গবন্ধু গেরিলা যুদ্ধের রূপরেখা দিয়েছিলেন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন এ ভাষণে তুলে ধরা হয়েছিল বাঙালি জাতির অধিকারের কথা জাতির জনকের সাত মার্চের ভাষণের মতো এতটা আবেদন পৃথিবীতে আর কোন রাজনৈতিক নেদার ভাষণ রাখতে পারেনি বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী পাকবাহিনী পছন্দ করত না বলে জিয়াউ রহমানের সময় সাত মার্চের ভাষণ প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল বলে জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিয়েছিলেন যে ভাষণের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ এবং বাঙালি জাতির অধিকার কথা তিনি বলে গিয়েছিলেন একটি কথা যে আমি সাতই মার্চে ভাষণ দেব সেই ভাষণ শোনার জন্য সমগ্র বাংলাদেশ থেকে মানুষ ছুটে এসেছিল মানুষ যা চাচ্ছিল ঠিক সেই নির্দেশ পেয়ে তারা উদ্দীপ্ত হয়ে যার যার জায়গায় ফিরে গিয়ে যে নির্দেশ নেতা দিয়েছিলেন সেই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে তারা পালন করেছিল অসহযোগ আন্দোলন থেকে একটি জাতিকে প্রস্তুত করে তাদেরকে যুদ্ধে নামিয়ে বিজয় অর্জন করার ইতিহাস বোধ হয় এই বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই করতে পেরেছিলেন বাঙালির হাজার বছরের স্বাধীনতা মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুগসন্ধি ক্ষণে তিনি এমন এক বাণী বাঙালির অন্তরে রোপিত করে দিয়েছিলেন যা আশা ও সম্ভাবনায় উদ্বেলিত করেছিল গোটা জাতিকে সাত মার্চের ঐতিহাসিক সেই ভাষণ রাজনৈতিক ও মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশলের এক চমৎকার রূপরেখা বলে মনে করেন ইতিহাসবিদরা ইমরান হুসাইনের রিপোর্ট একাত্তরের সাতই মার্চ লাখো মানুষের উপস্থিতিতে কানায় কানায় পূর্ণ রেসকোর্স ময়দান পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক পেতে অধীর অপেক্ষায় বাঙালি জাতি অবশেষে দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তিনি আসলেন মুক্তিকামী বাঙালি জাতিকে শোনালেন মুক্তির বাণী রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম 
স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণপুরুষ ছিলেন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন চেতনার অগ্নিমশাল বিপ্লবের অমর কবিতা তাই তো বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ একই সূত্রে গাঁথা জাতীয় জীবনে জ্যোতির্ময় আলোক বর্তিকা ওই ভাষণের মধ্যে দিয়ে তিনি জাতিকে অবিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য অর্থাৎ এই দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যা করণীয় সেই দিক নির্দেশনাগুলি দিয়েছিলেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে কথাগুলো বলেছিলেন আমার কাছে মনে হয় ওই ভাষণের মধ্য দিয়ে তিনি জননন্দিত রাজনীতিবিদ থেকে জননন্দিত রাষ্ট্র নায়ক উন্নীত হয়েছিলেন সাতই মার্চের সেই ভাষণেরই সফল পরিণতি স্বাধীন বাংলাদেশ আটচল্লিশ বছরেও আঠারো মিনিটের সেই ভাষণের আবেদন এখনো এতটুকু কমেনি বরং মিলেছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অনেক নেতাই অনেক সময় অনেক ভাষণ দিয়েছেন যেগুলি পৃথিবীর সেই ইউনেস্কো রিসে স্থান লাভ করেছে সেগুলি ছিল লিখিত ভাষণ তো বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণটি ছিল অলিখিত এক্সট্যাম্প ইউনেস্কো বিশ্ব বৌদ্ধিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে এই ভাষণকে তা যারা বঙ্গবন্ধু বিরোধী যারা ভাষণ শুনতে দেয়নি এতদিন পঁচাত্তরের পর থেকে ছিয়ানব্বন্ত তাদের গালে একটা ছপেটা ঘাট পড়েছে তিনি আরও বলেন অসীম ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অমিত শক্তির উৎস ছিল ঐতিহাসিক এ ভাষণ যে এই ভাষণটি আমাদের জাতির সেন্ট্রাল সিকিউরিটি সংবাদ বিরতি শেষে আবারও আমন্ত্রণ আপনারা দেখছেন এশিয়ান নিউজ থার্টি সাথে আছি আমরা দুজন আমি সাব্রিনা আসিয়া এবং আমি ত্রিনা ফারহানা এ পর্যায়ে সারা বাংলা মেহেরপুরের গাংনিতে বাস চাপায় সামসুল ইসলাম নামে এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন সকাল দশটার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে নিহত সামসুল ইসলাম গাংনি মহিলা কলেজ পাড়ার মৃত খেদের আলীর ছেলে গাংনি থানার ওসি হরেন্দ্রনাথ সরকার জানান সামসুল বাড়ি থেকে নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যাচ্ছিলেন মহিলা কলেজ মোড়ের রাস্তা পার হবার সময় মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়াগামী একটি যাত্রীবাহী বাস তাকে ধাক্কা দেয় তাকে উদ্ধার করে গাংনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন তবে বাসটি পালিয়ে যায় সারা দেশে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক সাত মার্চ পালিত হয়েছে সকালে এ উপলক্ষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ পরে রামঘাটা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে আলোচনা সভা হয় গাজীপুরে নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক সাত মার্চ উদযাপন করা হয় জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন ও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে নাচরে ঐতিহাসিক সাত মার্চ পালিত হয় সকালে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সেন নিয়াবাদ সাদিক আব্দুল্লাহ আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দেন এছাড়া বগুড়া রংপুর রাজশাহী দিনাজপুর খুলনা বাগেরহাট ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল নোয়াখালীতেও দিনটি উপলক্ষে নানা কর্মসূচি পালন করা হয় এবার শেট প্রপার্টিজ লিমিটেড চট্টগ্রাম সংবাদ রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার বঙ্গলতলি ইউনিয়নের ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ইউপিডিএফ কর্মী উদয় বিকাশ চাকমাকে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে সকালে এগারোটার দিকে বঙ্গতলির বি ব্লকে এই ঘটনা ঘটে নিহত বিকাশ চাকমা ইউপিডিএফ এর বাঘাইছড়ি উপজেলার সামরিক শাখার প্রধান সমন্বয়ক ছিলেন পুলিশ জানায় সকালে বাড়ি থেকে সাংগঠনিক কাজে বের হওয়ার পর ওত পেতে থাকা দুর্বৃত্তরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় এতে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় গভীন চাকমার এদিকে হত্যাকাণ্ডের জন্য ইউপিডিএফ নেতারা জনসংহতি সমিতি এম এন লারমাকে দায়ী করেছে তবে জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক প্রশান্ত চাকমা তা অস্বীকার করেন
আমার বাণিজ্য সংবাদ শিগগিরই বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করতে চলছে সৌদি আরব বিদ্যুৎ জ্বালানি নবায়নযোগ্য শক্তি অবকাঠামো সহ বিভিন্ন খাতে 16টি প্রকল্পে বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা হয়েছে তাদের সাথে রাজনৈতিক হোটেলে সৌদি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে অর্থমন্ত্রী সহ সরকারের শীর্ষ ব্যক্তিদের মতবিনিময়ে জানানো হয় এই সব কথা মেহেদি হাসানের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত সৌদি আরবের বৈদেশিক মুদ্রার বেশিরভাগই আসে জ্বালানি তেল রপ্তানি থেকে সেই অর্থনীতিকে এখন বহুমুখী করতে চান তারা এরই অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও সরকারের শীর্ষ ব্যক্তিদের সঙ্গে সৌদি প্রতিনিধি দলের এই বৈঠক এ সময় বাংলাদেশের গেল এক দশকের অর্থনৈতিক অর্জন ও আগামীর পরিকল্পনা বিস্তারিত তুলে ধরেন অর্থমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি খাত উন্নয়ন বিষয়ক উপদেষ্টা One is the Summit Corporation, Mitsubishi and General Electric helping in the development of Saudi Arabia over the last decades. Kompokhe ponero billion dollar binyo koror kotha janiye chhe Saudi proti nidhi ra. In Saudi Arabia. Mehdi Hassan, Asian Television, Dhaka. Freedom Sanitary Napkin er uddoge desh borno 8 chon narike Women's Award 2019 pradan kora hoyse. Bikele Freedom Sanitary Napkin er uddoge yonu shthane upostit chilen. Transparency International Bangladesh Chairperson, Advocate Sultan Akamal, ACI Consumer Brands Air Managing Director, Soyod Alungit Shaho, Bibhin No Pratish Tanner, Pry Path Shota Thignari. Unushtane Ati Bishesh category te Arjun Narike e Shamanuna de Ohai. আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ ভারত জয়শী মোহাম্মদের প্রধান আস্তানা গুড়িয়ে দেয়া যে দাবি করেছে সদ্য প্রকাশিত স্যাটেলাইট ছবিতে ওই জঙ্গি ঘাটি অক্ষত আছে বলে দাবি করা হয়েছে 26 ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানি ভূখণ্ডে বিমান হামলার পর ভারত দাবি করে জয়শী মোহাম্মদের মূল ঘাটি ধ্বংসের পাশাপাশি শত শত জঙ্গিকে হত্যা করেছে তারা ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স ও কাতার ভিত্তিক আল জাজিরা সেই ছবি পর্যালোচনা করে বলছে ভারতের পক্ষ থেকে যেখানে অভিযান পরিচালনার কথা জানানো হয়েছে সেখানে বিমান হামলার কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি এদিকে এক অডিও বার্তায় জঙ্গি সংগঠন জয়শী মোহাম্মদের প্রধান মাসুদ আজহার বলেন তিনি বেঁচে আছেন এবং সুস্থ আছেন এবারে খেলার খবর সিরিজ বাঁচানো লড়াইয়ে কাল দ্বিতীয় টেস্টে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ ওয়েলিংটনে বাংলাদেশ সময় ভোর চারটায় শুরু হবে ম্যাচটি নিউজিল্যান্ড সফরটা ভালো যাচ্ছে না বাংলাদেশের ওয়ানডেতে হোয়াইট ওয়াশের পর সিরিজের প্রথম টেস্টেও হেরেছে টাইগাররা সিরিজ বাঁচাতে এই ম্যাচে জয়ের বিকল্প নেই মাহমুদুল্লাদের অন্যদিকে ঘরের মাঠে বেশ ফুরফুরে মেজাজে আছে নিউজিল্যান্ড এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ নিশ্চিতে মরিয়া স্বাগতিকরা ঐতিহাসিক সাত মার্চে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রধান অনুপ্রেরণা ছিল বঙ্গবন্ধুর ভাষণ আলোচনা সভায় শেখ হাসিনা যত বাধায় আসুক পুরান ঢাকায় থাকবে না রাসায়নিকের গুদাম বললেন প্রধানমন্ত্রী শপথ নিলেন উত্তর সিটি মেয়র এবং প্রথম ধাপের উপজেলা নির্বাচন শেষ মুহূর্তে প্রচারণায় ব্যস্ত প্রার্থীরা ভোটের দিন বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা হবে না আইজিপি 
এই ছিল আমাদের এখনকার আয়োজন দর্শক সাতটা দশই রয়েছে নিচলটাতে টেবিল টক দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ